Vi skal i gang med emnet analytisk kemi. Analytisk kemi drejer sig i al sin enkelhed om at undersøge vores omverden for at finde ud af, hvilke stoffer der er sat sammen. Det kunne for eksempel være, at man undersøger planter, som man endnu ikke har identificeret kemisk, for at finde ud af, om planterne eventuelt indeholder stoffer, som kan bruges i medicinindustrien. Analytisk kemi kunne også være at kigge på madvarer, for at finde ud af, hvad de indeholder af næringsstoffer og vitaminer og mineraler. Det kunne være, at man undersøger parfumer eller cremer, for at finde ud af, om producenten har overholdt lovgivningen med hensyn til forskellige tilsætningsstoffer. Det kunne også være, når man tager blodprøver og undersøger, hvilke ting der er i vores blod, og så på den måde måske at finde ud af, hvilke sygdomme vi har. Så analytisk kemi drejer sig altså om at skille ting ad i de kemiske komponenter, de består af, for at få en idé om, hvad de indeholder. Den første del af den analytiske kemi, som I skal i gang med, kalder man for kromatografi. Kromatografi går ud på at undersøge forskellige ting for de farvestoffer, de indeholder. I skal lave to simple forsøg med kromatografi. Forsøgsvejledningen til det første forsøg finder I på fysik under temaer op til højre. Så skal I ind under analytisk kemi, kromatografi og vælge det forsøg, der hedder frugtfarve. Til forsøget med frugtfarve skal du bruge frugtfarve, en bådepind, et bæreglas, en saks og trækpapir. Klip trækpapiret i rektangel. Det må gerne være så langt som muligt. Nederst på øh, trækpapiret afsætter du en øh, linje med en blyant og sætter tre små prikker med podepinden med frugtfarve på. Dette gentages to til tre gange, til man er sikker på, at papiret er ordentligt gennemblødt af frugtfarven. Herefter fyld cirka en centimeter vand i dit bæreglas. Sæt trækpapiret med de tre prikker ned i bæreglasset og stille langs kanten, så vandet langsomt kan trække op igennem trækpapiret. Forsøgsvejledningen til det andet forsøg ligger ligeledes ind under tema analytisk kemi, øh, kromatografi, og her hedder det andet forsøg plantekromatografi. Til forsøget med bøgeblad skal du bruge en morter, et bærglas, husholdningssprit, trækpapir og bøgeblade, som du kan plukke ud af vinduet, ned i fysiklokalet. I skal nu klippe jeres bøgeblade i så små stykker som muligt. Nu grund I er, I er her, nu bedre resultat får I. Når I synes, I har gjort det rigtig fint og eventuelt mordet dem lidt, så putter I dem op i jeres bæreglas og tilsætter lidt husholdningssprit cirka en halv centimeter eller i hvert fald til det lige dækker. Herefter sætter I jeres trækpapir ud, som er skåret ud ligesom, eller klippet ud ligesom i det forrige forsøg. Og så er I klar til at se, hvad der sker.